Hay encuentros que marcan la vida, pero hay un solo encuentro que transforma el corazón. Bienvenido a este primer encuentro. Y sabes, hoy estuve orando por ti aún sin conocerte, porque sé que Dios tiene un plan para tu vida. Y hoy, tú que estás allí conectado del otro lado de esta fría pantalla, he orado para que el Espíritu Santo pueda tocar tu corazón. Porque hoy... Tú necesitas tener un encuentro marcante. Un encuentro que define un antes y después en tu vida. Un encuentro transformador que tiene un nombre. Ese encuentro se llama Jesús. Hace algún tiempo yo escuché una frase que me llamó tanto la atención. Dice así, la vida no se cuenta por los años que tienes. La vida se cuenta por los días que fuiste feliz. Cierto poeta decía lo siguiente, en mi vida apenas he tenido 11 días felices y yo puedo decir con toda seguridad que esa es toda mi vida. Yo te pregunto, ¿cuántos días felices ya tuviste en la vida? ¿Por qué la felicidad para algunos parece que es alcanzable, mientras que para otros parece que es un secreto oculto? Ya vimos la historia de cientos de personas que pisaron la alfombra roja de la fama que experimentaron las luces en la vida, que tuvieron mucho dinero en el bolsillo, pero siempre tuvieron el corazón vacío. Personas que tenían el mejor colchón para dormir, pero no tenían sueño. Personas que vivían en una mansión, pero no tenían un hogar. ¿De qué depende la verdadera felicidad? Y la pregunta que yo te hago hoy es, ¿cuántos días felices ya viviste en tu vida? Porque recuerda que la vida... No se trata de cuántos años tienes, sino de cuántos días fuiste feliz. ¿Quieres realmente ser feliz? Vamos a abrir este libro, porque este es el manual de felicidad que Dios dejó para toda la humanidad. Y antes de abrir la Biblia, vamos a abrir el corazón para que Dios pueda hablarnos. Querido Dios, tu palabra está en nuestras manos y hoy queremos que puedas colocarla en nuestro corazón. Queremos que pueda hoy tu palabra mostrarnos el camino de felicidad. Buscamos ser felices. A veces escogemos el camino equivocado. Vamos por rutas desconocidas. Mas hoy queremos abrir tu palabra y que ella nos pueda mostrar de manera clara y nítida cuál es el encuentro que quieres con nosotros. Porque este primer encuentro será un encuentro con la felicidad. En el nombre de Jesús. Amén. El ser humano en la vida corre tras cuatro P's. La primera P es plata, segunda P es placer, tercera P es prestigio y la cuarta P es poder. Plata, placer, prestigio y poder. Todos ellos parece que tienen cara de felicidad, pero ninguno de ellos da felicidad. ¿Dónde nosotros podemos tener ese encuentro? Hechos capítulo 8, versículo 26, es la historia de un hombre que encontró la felicidad en un viaje. Comienza así diciendo la Biblia, las Escrituras. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, Levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende a Jerusalén, a Gaza, el cual es desierto. Él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. La historia continúa y es interesante. Acudiendo Felipe, leo yo que leía al profeta Isaías y le dijo, ¿tú estás entendiendo lo que lees? Y él le respondió, ¿cómo podré entender si no hay nadie que me enseña? Y le rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Y el pasaje de la escritura que leía era este, como oveja a la muerte fue llevado, como cordero mudo delante de lo que se trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién lo contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta? ¿De sí mismo o de otro? Entonces Felipe abriendo su boca, comenzando de la escritura, le anunció el evangelio de Jesús. 
y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Mandó parar el carro, descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más. Pero el texto allí termina diciendo, pero él siguió gozoso su camino. Qué interesante, este es el viaje más intrigante que yo encontré en la Biblia. Un hombre que va de camino con preguntas en el corazón, con ciertas interrogantes que no logra entender. Aparece alguien enviado por Dios manda parar su carro, es bautizado y a partir de allí marca un nuevo comienzo porque dice que su camino era un camino de gozo. Quiere decir que antes de mandar parar el carro, antes de ser bautizado, su vida solamente se contaba por los años que tenía. Después de su bautismo, su vida se contaba por los días felices que tenía. Este hombre en un viaje tuvo un encuentro con alguien que le dio la felicidad que estaba buscando. Y estoy hablando para ti, Pedro, Francisco, Mario. Tú has intentado buscar la felicidad en el viaje de la vida. Y ya recorriste muchos caminos. Y hoy te encuentras en el mismo desierto. Árido, seco, sin color, en una vida sin sabor. Has llenado tu casa de títulos, pero tienes el corazón vacío. Tienes necesidad de algo, pero yo tengo aquí una respuesta y la respuesta es una esperanza que viene de parte de Dios para tu vida. Dios conoce tu camino y sabe en qué dirección estás yendo. Me llama la atención que cuando Dios le dice a Felipe, anda, él le dice exactamente la dirección donde hay alguien que necesita ser feliz. Le dice, anda hacia el sur. Dios conoce tu corazón, tu intención, tu deseo, conoce tu camino, conoce tus pasos. Tú puedes estar allá en la montaña, tú puedes estar escondido en una aldea, tú puedes estar allí en la profundidad de la selva o tú puedes estar allá fuera de la ciudad, pero Dios conoce tu dirección y Dios conoce tu necesidad y Dios sabe lo que hay en tu vida y Dios envía un mensaje urgente para ti y te envía un mensajero. Y hoy estás con el celular en la mano, hoy estás mirando la televisión, hoy estás allí en una red social, hoy estás allí mirando una pantalla fría, pero hoy Dios planeó un encuentro contigo y Dios envió un mensajero y aquí está el mensaje para ti, detén tu carro, detén tu vida, para un momento, porque hasta aquí el camino que has recorrido es solamente un camino de desierto. Me llama la atención que Felipe no discutió con Dios. Cómo me encantan aquellas personas que obedecen a Dios sin discutir. Dios le dijo, anda. Felipe no le dijo, ¿por qué? Él le dijo, heme aquí, Señor. Cómo me encantan aquellas personas que tienen la disposición, que aunque no entienden todo, obedecen la voz del Señor. Y Dios te usó a ti para que hoy tú puedas ser el Felipe para un eunuco que está necesitando de la palabra. Al poder compartir este mensaje, al poder etiquetar a tus amigos, al poder permitir que el mensaje pueda llegar a tus familiares, a todas las personas. Tú eres el Felipe que Dios colocó en tu corazón para que tú puedas enviar hoy este mensaje a alguien que necesita. Y ese que necesita hoy está justamente pasando por el desierto de la vida. ¿Quién estaba en el desierto? Un hombre muy importante. Tenía una alta función. Dice que cuidaba de los mayores tesoros de una reina. Quiere decir que tenía posición. Quiere decir que tenía dinero. Quiere decir que tenía todo. Pero hay algo que me encanta. La mayor riqueza no estaba en su influencia. La mayor riqueza no estaba en su tesoro. La mayor riqueza estaba en su corazón. ¿Y cuál es la mayor riqueza? La mayor riqueza es que este eunuco tenía la necesidad de Dios. Y gloria a Dios porque esa necesidad lo despierta el Espíritu Santo. La mayor riqueza que puedes tener en el corazón es fe. No es dinero en el bolsillo, es fe en el corazón. Es esperanza que te abre los ojos para una nueva visión. Hoy estoy hablando para personas que han perdido todo. 
personas que por esta cuarentena o por esta pandemia han perdido el empleo. Están sin nada, están enfermos, están en la crisis, están en una situación caótica. Quiero que sepas que la mayor riqueza que hoy puedes tener es esperanza, es fe, es la necesidad de Dios y Dios conoce tu necesidad. Este hombre tenía tanta necesidad de adorar que él fue hasta Jerusalén y aunque él no era judío, él fue porque quería encontrarse con Dios. Solo que a Dios no se le encuentra en un espacio físico, a Dios no se le encuentra en un templo, Dios va al encuentro contigo. Allí en el desierto de tu vida, manda a alguien, el Espíritu Santo trabaja en tu corazón. Y allí aparece Dios para cambiar completamente tu historia. Y si hay algo que tú no puedes negar, es la necesidad que tienes de Dios. Las crisis pueden venir, tormentas pueden venir. El pecado puede sobreabundar en el mundo. Y el pecado ya nos quitó muchas cosas en esta vida. Pero si hay algo que no pudo quitarnos es nuestra necesidad de Dios. Porque la necesidad de adorar es la huella que Dios colocó en tu corazón. Todos los seres humanos nacimos con esa necesidad. Por eso es que el ser humano busca dónde sostenerse, busca a quién adorar. Y allí aparece Dios diciendo a Felipe, anda a ese hombre. Ese hombre había comprado un rollo allá en Jerusalén. Los rollos eran vendidos siempre. Y él dice que venía leyendo en el camino. ¿Sabes? Esto se llama devoción. Y aquí yo quiero explicarte la devoción que había en el corazón de este hombre que tiene necesidad de Dios. Porque no es suficiente decir, necesito de Dios. Tú tienes que buscar satisfacer esa necesidad. ¿Y cómo buscaba satisfacer esa necesidad? Compró un rollo de las Escrituras. Y fíjate una cosa. El camino no era un camino llano. El camino del desierto era un camino escabroso. Alguien ya intentó leer en un camino donde no, es, no hay asfalto. Tú ya intentaste leer, por ejemplo, cuando estás allí en un camino donde solamente hay piedras. Es difícil. Yo hubiese dicho, yo prefiero leer cuando llegue a casa. Pero a él no le importó la incomodidad. Él dijo, tengo tanta necesidad de Dios que no importa que esté tan incómodo, yo voy a leer. Y regresaba leyendo. Él estaba buscando una respuesta. Y aquí yo encuentro una lección importante. Para aquel que quiere, siempre encuentra una oportunidad en cada dificultad. Y para aquel que no quiere, siempre encuentra una dificultad en cada oportunidad. Cuando tú quieres... No hay tiempo. Cuando tú quieres, no hay problema. Cuando tú quieres, no hay dificultad. Cuando tú quieres, quieres. Pero cuando tú no quieres, siempre vas a colocar una excusa. Él pudo haberse dicho, yo voy a esperar llegar hasta mi ciudad, llegar hasta mi casa y en la comodidad buscar una respuesta para mi vida. A él no le importó la incomodidad. Y Dios mira el deseo profundo que hay en el corazón. Y él leía en voz alta. ¿Qué cosa leía? Un párrafo del profeta Isaías, cuando en el capítulo 53 habla acerca del sufrimiento de Jesús. Y ahí aparece Felipe y Dios le dice, acércate a, a, a ese carro. Y hay dos cosas aquí que me llaman la atención. Son los dos ruegos que le hace el eunuco. Cuando Felipe se acercó, le hace una sola pregunta y le dice, ¿tú estás entendiendo lo que lees? Porque una costumbre oriental es poder leer en voz alta. Y él dice, ¿cómo voy a entender si no hay nadie que me explica? Y el texto dice que, en primer lugar, le rogó que subiese y se sentara con él. Y en segundo lugar, le rogó que le explicase. Es un ruego, es una súplica. Cómo me encanta, porque hoy yo conozco eunucos modernos. Personas que buscan y cuando no entienden, ruegan, piden. Yo necesito, yo quiero saber. Esta semana llegaron a mis redes sociales muchísimas preguntas de personas. Pastor, ¿qué tengo que hacer? Yo quiero prepararme, yo quiero entregar mi vida a Jesús, pero ¿qué tengo que hacer? Por favor, dígame. ¿Y sabes qué cosa me emociona? Que es el trabajo del Espíritu Santo en el corazón de las personas. Lo que hizo Felipe es explicarle todas las Escrituras. Y él empezó a hablarle de Jesús. Porque no existe mejor noticia que esta. Tú puedes estar allí lleno de malas noticias. Cada vez más los índices de muerte, de miedo, de inseguridad, de incertidumbre, de temor, crecen en el mundo. Cada vez el dolor aumenta. 
cada vez la crisis hace que los seres humanos se desmoronen, pierdan el equilibrio en la vida. Y la buena noticia para un mundo en crisis es la esperanza. Y la esperanza tiene un nombre, un nombre específico, es Jesús. El Evangelio es Jesús. Todo lo que tienes que entender en la vida es quién es Jesús para ti. Y aquí viene la parte más importante. Cuando entiendes quién es Jesús, cuando sabes quién es Jesús, hay un deseo que brota del corazón y es de rendirte a Él, de entregarte a Él. Por eso es que el eunuco, después que entendió quién era Jesús, le dice, aquí hay agua. Dime, por favor, ¿qué impide que yo sea bautizado? Yo siempre me pregunté, ¿qué relación tiene Jesús? creer con ser bautizado y entendí una cosa el bautismo es el ejercicio de la fe Santiago 2.19 dice que el diablo también cree y tiembla hay muchas personas que tienen ese tipo de creencias saben que Dios existe creen que Dios existe pero no se rinden no se entregan no ejercitan su fe y él descendió él fue sumergido porque es el bautismo bíblico Descendió al agua, subió del agua y de allí cuando el Espíritu arrebató a Felipe, cambia su historia y dice, entonces él siguió gozoso su camino. Hoy estuve orando por ti. No sé cuál es tu nombre, pero Dios conoce tu dirección. Dios conoce tu necesidad. Durante todo este tiempo, tú ya tuviste una necesidad de conocer más de Dios. Desde que viniste a este mundo, tú corriste tras la felicidad buscando algo para tu vida ya intentaste de todo ya fracasaste ya caíste ya experimentaste por favor no insistas más allí el Espíritu Santo ya estuvo trabajando contigo durante todo este tiempo y hoy es el momento para decir yo creo de todo corazón porque es imposible que una persona diga yo creo pero no acepto es imposible que una persona llegue a conocer a Jesús y no amar a Jesús porque a Jesús no basta admirarlo, a Jesús hay que amarlo. Y tú puedes hoy mismo tomar esta decisión. Por eso, hoy yo quiero hacerte una invitación muy especial. Escúchame aquí, Dios envió un mensaje para tu vida. Y todo lo que tienes que hacer hoy es para tu carro. Detente en la vida, porque es hora de tomar una decisión, de tomar el camino por la felicidad. Me llama tanto la atención que no es el ser humano que busca a Dios. Es Dios quien busca al ser humano. Y Dios quiere verte feliz. Dios ya vio tus lágrimas. Dios ya conoce tu sufrimiento. Y tú mismo conoces las marcas profundas que tienes en la vida. Por eso hoy tú puedes tener un nuevo comienzo. Hoy tú puedes continuar tu camino aún por el desierto pero con un gozo que nadie más te va a quitar. Este mundo te puede dar minutos de placer, mas no felicidad. Este mundo te puede dar comodidad, mas no tranquilidad. Este mundo te puede ofrecer todo lo que tu cuerpo necesite, mas nunca podrá llenar un corazón vacío. Si realmente quieres ser feliz, cree en Jesús. Y si crees en Jesús, levanta la mano donde estás. Yo no te estoy viendo. Pero hay ángeles que están anotando tu decisión. Y tú puedes decir, yo acepto porque yo quiero tomar la misma decisión de este eunuco. Yo estoy yendo por el desierto de la vida. Yo ya me lastimé. Mas gracias a Dios que yo tengo el deseo en mi corazón. Pero por favor, cambia tu deseo en decisión. Que tu deseo no quede en deseo. Ahora es el momento de decidir. El momento de decidir por una vida diferente por un camino diferente, por un gozo diferente, es el momento de decidir por Jesús. ¿Tú ya estudiaste la Biblia? ¿Tú ya acompañaste los programas? ¿Tú ya recibiste un estudio bíblico? Entonces yo te pregunto, ¿qué cosa estás esperando? Por favor, para tu carro, para tu vida. Haz una pausa, desciende del carro y anda, pide ser sumergido en las aguas de bautismo. Y nace para una nueva vida en Cristo Jesús. Y esta es mi primera invitación para todos aquellos que ya están estudiando la Biblia. ¿Estás estudiando la Biblia? Felicitaciones por eso. Ha llegado el momento de tomar esta decisión. 
y yo estoy orando para que tú hoy puedas decir sí a Jesús. ¿Estás dispuesto a tomar esa decisión? Este encuentro va a ser un encuentro marcante porque simboliza una nueva vida al lado de Jesús. Yo voy a orar por ti en este momento. Y mientras yo oro, yo quiero que tú te entregues a Jesús así como estás. Que vengas como estás, aún sin entender muchas cosas. Y le digas, Señor, ya caminé mucho tiempo por el desierto, mas ahora quiero tener un nuevo comienzo en ti. ¿Aceptas ser bautizado? Amén. Gloria a Dios. Quiero orar por tu decisión. Querido Dios, gracias porque hoy hay tantos eunucos en el desierto de esta vida que pararon su carro para decir, yo necesito de Cristo. Hay tantas personas que hoy no solamente aceptan creer, aceptan ser bautizadas, porque el bautismo marca el comienzo de una nueva vida en ti. Queremos un camino de gozo, un camino de felicidad, un camino diferente. Y ese nuevo camino lo queremos tomar, tomados de tu mano. Aceptamos a Jesús, aceptamos ser bautizados, aceptamos una nueva vida, aceptamos un nuevo camino lleno de felicidad. En el nombre de Jesús. Amén.